ሰላም እንደናችሁ የተወደዳችሁ የፈታ ዴሊ ቤተሰቦች ይህ ካለም ዙሪያ የተገኙና ሊያዝናኑ ሊያስገርሙ ሁሉም ሊያስተምሩ ይችላሉ ያልናችሁን የተለያዩ ጉዳዮች ወደናንተ ከመናደርስባቸው ቪዲዮዎች አንዱ ነው ቪዲዮ ከተመቻችሁ ብቻ ላይክ በማድረግ አሳውቁን የተሰማችሁን ደግሞ በኮሜንት በማድረስና ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ በትተባበሩን ደስ ይለናል እስካሁን የፈታ ዴሊ ቤተሰብ ካሎናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ነጭ ልብሶች ብዙ ጊዜ ከተታጠቡ በኋላ ነጭነታቸውን ለመጠበቅና የሚፈጠሩት ምልክቶች እንዲሁም የከለር ለውጦች ለማጥፋት አስቸጋሪ ይሆነ ይመጣል የምንወዳቸው ልብሶች በብዙ ነገሮች ሊበላሹብንና ነጭ ልብስ መግዛት እንድናቆምም ጭምር ሊያደርጉን ይችላሉ። በዛሬ ቪዲዮ የምናየው ያለ ብዙ ልፋትና ወጪ ልብሶች ፍጹም ነጭ ሆኖ እንዲቆዩ ማድረግ የሚያስችሉ አስገራሚ ብላቶች ነው። እነዚህን ከቾክና አስፕሪን ጀምሮ በቀላሉ በቤት ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ነገሮች በመጠቀም ነጭ ልብሶቻችንን የነኩብን ማንኛው ማይነት ምልክት ማስለቀቅ ይቻላል። በዚህ ዝርዝር 10 ቁጥር ላይ ተቀመጠው ዳውን የሳን ማጠቢያ ፈሳሽ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ እና ቤኪንግ ሶዳ ነው። የሚያስፈልጉት ቀዎች ለማቀላቀያ የሚሆን ጎድጓዳ ቃ ልብስ የማይጎዳ የስክራብ ብሩሽ እና የሚታሽበት ቦታ ማለትም ሲንክ ወይም ገንዳ ነው። ውድ ውስጥ የሚገቡት ደግሞ አንድ እጅ ዳውን የሳን ማጠቢያ ፈሳሽ ሁለት እጅ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ እና ግማሽ እጅ ቤኪንግ ሶዳ ናቸው። ይህ ማለት ለምሳሌ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሳን ማጠቢያ ፈሳሽ ከተጠቀማችሁ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ እና ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ ተጠቀማላችሁ ማለት ነው። አጠቃቀሙ በመጀመሪያ ሶስቱን ነገሮች በጎድጓዳ ቃ ውስጥ ማዋሃድ ከዛም ቢጫ የሆኑት ቦታዎች ላይ ውህዱን ቀስ ብሎ ማፍሰስና በስክራብ ብሩሽ ማሸት ከዚህ በኋላ ለሁለት ሰዓት ሳይነኩ ማስቀመጥና በመጨረሻም እንደ ሌላው ጊዜ ማጠብ ሙሉ ልብስ ለማንጻት ከተፈለገ ደግሞ ይህን ውህድ 2 ሊትር በሚሆነው አውስት ማድረግና ለተወሰኑ ሰዓታት ማቆየት ከዛም እንደ ሌላው ጊዜ ማጠብ ዘጠኝ አሞኒያ በልብስ ላይ ደም የነካቸውን ቦታዎችና ሌሎች ምልክቶችን ለማስለቀቅ አሞኒያ አንዱ ምርት ዘዴ ነው አሞኒያን سنጠቀም የላስቲክ ጓንት ማድረግና ክፍሉ በደም ባየር እንደሚያገኝ እርግጠኛ መሆን ይመከራል የሚያስፈልጉት ነገሮች አሞኒያ ትንሽ ጎድጓዳ ቃ ውሃ የተደበለበለ ጥጥ ጓንትና የጥርስ ብሩሽ ናቸው። በመጀመሪያ እኩል መጠን ያለው ውሃና አሞኒያ በጎድጓዳ ቃ ውስጥ መጨመር። ከዛም ጓንት ካደረጋችሁ በኋላ የጥጥ ኳሶችን በአሞኒያና በውሃ ውህድ ውስጥ መንከር። ውህዱን ደም የነካው ቦታ ላይ ማድረግና በርጋታ ማሽት። አሞኒያው በየማሃሉ ለተወሰኑ ሰከንዶች እንዲቆይ የተዋቹ ጥጡን እንደገና ማርጠብ ወይም ሌላ መቀየርና አሁን ማሸት ምልክቱ ብዙ ጊዜ አሽታችሁት የማይጠፋ ከሆነ የጥርስ ብሩሽ በአሞኒያና በውሃው ውስጥ እየነከራችሁ በጣም ቀስ ብላችሁ እሹት ከዛም አንድ የመጨረሻ ጊዜ በረጠ በጥጥ ማሸትና በመጨረሻ እንደ ሌላው ጊዜ ልብሱን ማጠብ ለማንጻት የምትፈልጉት ልብስ ደም የነካው ከሆነ እነዚህን ቲፖች አስተውሱ አንደኛ በፍጹም ሙቅ ውሃ ወይም ትኩስ ውሃ ለመጠቀም ምክንያቱም ደሙ በቋሚነት ከጨርቁ ፋይበሮች ጋር ታይዞ እንዲቀር ሊያደርገው ይችላል ሁለተኛ ሁልጊዜም በመጀመሪያ ጨርቁ ላይ ቀዝቃዛ ውሃ በማፍሰስ በደም ቢያዳዝ ወደም እንዲለቅ አድርጉ ሶስተኛ በመጀመሪያ ከውስጥ በኩል መጀመር አራተኛ ማንኛውም የምትጠቀሙበት ዘዴ ጨርቁን እንደማይጎዳ ወይም ቀለም እንደማያስቀይረው ትንሽ ቦታ ላይ ሞክሮ መጀመር አምስተኛ ምልክቱ ሙሉ ለሙሉ እስከሚጠፋ ጨርቁን ማድረቂያ ማሽን ውስጥ አለም አስገባት ምክንያቱም በቋሚነት ጨርቁ ላይ እንዲቀር ሊያደርገው ይችላል ስድስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ በጭራሽ አሞኒያና በረኪና ለመደባለቅ ነው ስምንት የላይተር ፈሳሽ በዘይት የተፈጠረ ምልክት ካለ የላይተር ፈሳሽ በመጠቀም ለማጥፋት መሞከር አንዱ ዘዴ ነው የተወሰነ የላይተር ፈሳሽ ምልክቱ ያለበት ቦታ ላይ ካደረጋችሁ በኋላ እስከሚተን ተጠብቁት ይህን ምልክቱ እስከሚጠፋ ብዙ ጊዜ መደጋገም ሊኖርባችሁ ይችላል ከዛም ልብሱን እንደ ሌላው ጊዜ ጠብቁት ሳባተኛ አስፕሪን ከልብስ ላይ ቢጫነት ለመቀነስ 3 ወይ 4 ያስፕሪን ኪኒኖች ከልብሱ ጋር የልብስ ማጠቢያ ውስጥ ጨምሯቸው ኪኒኖቹን ያላ ምልክት ለማጥፋት መጠቀም ትችላላችሁ ክኒኖቹ ስራቸውን መስራት እንዲችሉ የተወሰነ ውሃ ካፈሰሳችሁባቸው በኋላ ውህዱን ምልክቱ ያለበት ቦታ ላይ ማድረግና ለጥቂት ሰዓታት መጥተው ከዛም ልብሱን እንደ ተለመደው ማጠብ ስድስት ነጭ ዳቦ 
የሊፕስቲክ ወይም የፋውንዴሽን ምልክቶችን ለማስለቀቅ ትንሽ ነጭ ዳቦ በመቁረስ ማድበልበል ከዛም ይሄን ኳስ ምልክቱ ላይ መታ መታ ማድረግ ነገር ግን ቀለሙ ለዓለም አዳራሽ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ይሄን ዘዴ ልክ ቀለሙ ልብሱን እንደነካው በትጠቀሙት ይመረጣል ከዛም እንደ ሌላው ጊዜ ልብሱን ማጠብ አምስት የመስታወት ማጽጃ በማርከር የሚፈጠር ምልክትን ለማስወገድ የመስታወት ማጠቢያ ተጠቀሙ ከነካው ቦታ ስር ናፕኪን በማድረግ ሌላው ጨርቅ እንዳይረስ ማድረግ ይቻላል ከዛም የመስታወት ማጠቢያ ምልክቱ ያለበት ቦታ ላይ ስፕሬይ ማድረግ ለ5 ደቂቃ ካቆዩ በኋላ ልብሱን እንደ ሌላው ጊዜ ማጠብ አራት ሎሚ ሎሚ ለጽዳት ከሚውሉ ተፈጥሯዊ ነገሮች መካከል በጣም በስፋት ላይ የሚውለው ነው የሎሚ አንቲ ባክቴሪያልና የማንጻት ባህሪው ከልብስ ላይ ቢጫ ምልክቶችንና ጠረንን እንደማስወገድ ምርጥ ያደርጉታል ሎሚ ለዚህ ዓላማ ለመጠቀም በቀጥታ ሎሚውን ምልክቱ ያለበት ቦታ ላይ መጭመቅ ከዛም ለ40 ደቂቃ አቆይቶ እንደ ሌላው ጊዜ ማጠብ አንዱ አማራጭ ነው ሌላው ሎሚ ለመጠቀም የሚቻልበት መንገድ ደግሞ በስላይስ በመቆራረጥ ነው የሎሚ ልጣጩም ነጭ ልብስን የሚያሳምሩ ግባቶች አሉት አጠቃቀሙ እንደዚህ ነው በመጀመሪያ ሎሚውን በብዙ ስላይስ መቆራረጥና በጎድጓዳ ዕቃ ውስጥ በተቀመጠ ውሃ ውስጥ መጨመር ከዛም አንድ የሻይ ማንኪያ ወይም 10 ሚሊ ሊትር የሚሆን ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ መጨመርና ልብሱን በዚህ ከ45 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ለሚሆን ጊዜ ዘፍዝፎ ማለቅለቅ በመጨረሻም ሌላ ጊዜ እንደሚታጠበው ማጠብ 3 ቦሪክ አሲድ በላብ ምክንያት ለሚፈጠሩ ቢጫ ምልክቶች ቦሪክ አሲድ አንዱ በጥሩ ሁኔታ የሚሰራ ዘዴ ነው አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ቦሪክ አሲድ ከውሃ ጋር በማደባለቅ ምልክቱ ያለበት ቦታ ላይ ማድረግ ከዛም ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ቆይቶ እንደ ሌላው ጊዜ ማጠብ ወይም ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ ቦሪክ አሲድ ከፈሳሽ ሳሙና ጋር በማዋሃድ የማጠቢያ ማሽን ውስጥ መጨመርና ሁሉንም ልብሶች ማንጻት ይቻላል ነገር ግን ይሄንን ዘዴ በጣም አብዝተታቸው አትጠቀሙት ልብሳችሁን በልዩ ማንጫዎች ማንጻት ያለባችሁ በየሶስት እጥበት አንድ ጊዜ ነው ሁለት ቾክ በቅባት ወይም በግሪስ የሚፈጠር ምልክት ለማስለቀቅ ምርጡ መንገድ ገና እንደተፈጠረ ማጥቃት ነው በዚህ መንገድ ለመድረክ ጊዜ ከማግኘቱ በፊት ማስለቀቅ ይቻላል በብዛት ቅባት ያለው ምግብ ልብሳችሁን የሚነካባችሁ ከሆነ ቾክ በቅርብ ቦታ ማስቀመጥ የሚመከር ነገር ነው በዚህ ሁኔታ ቾክን ለመጠቀም በመጀመሪያ በናፕኪን ወይም በፎጣ ቅባቱ መጥረክ ልብሳችሁ ላይ ወደቀው ምግብ ከሆነም በመጀመሪያ ወደ ቅባቱ ከመረሳችሁ በፊት ምግቡን ማስወገድ ያስፈልጋል ከዛም በዘይቱ ምክንያት የተፈጠረው ምልክት ሙሉ ለሙሉ በቾክ መሸፈንና ቾኩ ስራው እንዲሰራ መጥቶ። ዱቄቱ ቅባቱን ሲነካው ይመጣዋል። በመጨረሻም ቦታው ላይ ያለውን የተረፈ ቾክ ማስለቀቅና ቅባቱ ላይ ትንሽ የልብስ ማጠቢያ ዲተርጀንት መቀባት። ቾኩ በማጠቢያ ዲተርጀንት ስትጠቀሙ ምልክቱ በቀላሉ መልቀቅ እንዲችል ያደርጋል። ከዛም ማጠቢያውን ከተቻለ ሞቅ ያለ ወይም ትኩስ የሙቀት መጠን ላይ ማስተካከልና ተጨማሪ ማጠቢያ ዲተርጀንት ጨምሮ ማጠብ። ቁጥራንድ የሳን ማጠቢያ ዱቄት ልብሶች አዲስ እንዲመስሉ ለማድረግ ዲተርጀንትና የሳን ማጠቢያ ፓውደር በኩል መጠን መቀላቀል ይመከራል ይህን ሁሉ በማጠቢያ ማሽኑ ውስጥ መጨመርና እንደ ሌላው ጊዜ ማጠብ አሁን ካየናቸው ዘዴዎች በተጨማሪ ደግሞ በነጭ ልብሶች ዙሪያ አንድ አንድ መታወስ ያለባቸውን ቲፖችን ጨምርላችሁ አንደኛ አንዴ ወይ ሁለት የከተለበሱ በኋላ ማጠብ ለኛ የማይታዩም ቢሆንም የሰውነት ቆሻሻና ላብ ከጊዜ በኋላ ነጭ ልብሶችን ወደ ቢጫ ወይም ግራጫ ቀለር ይቀይራቸዋል ስለዚህ ሳይጠራቀሙ ማጠብ ጥሩ መንገድ ነው ሁለተኛ ምልክት የሚጥል ነገር ከተፈጠረ ወዲያውኑ እርምጃ መውሰድ ቡና ወይም ከቻፕ የሚያስታውቁ ነገሮች ናቸው ነገር ግን እንደ ላብ ምልክት የመሳሰሉ የማይታዩ ነገሮችም ተመጥራቀማቸው በፊት መጽዳት አለባቸው ሶስተኛ ሁሌም ቀለም ያላቸውና ነጭ ልብሶችን መለየት ይህ ግልጽ ነገር ሊሆን ይችላል ነገር ግን ትልቅ ልዩነት ይፈጥራል አራተኛ ብሊች ወይም ማንጫ ያለባቸውን ልብስ ማጠቢያ ዲተርጀንቶች መምረጥ እነዚህ ምርቶች በማጠብ ወቅት ነጭ ልብሶችን የበለጠ ነጭ እንዲሆኑ ያደርጋሉ አምስት ማጠቢያ ስትጠቀሙ በትክክል መለካት ዲተርጀንት ከልክ በላይ ወይም በታች መጠቀም ጨርቆችን የግራጫ መልክ ሊሰጣቸው ይችላል ስለዚህ የልብስ ማጠቢያ ዲተርጀንቱ ቃል አይ የተጻፉትን መመሪያዎች በትክክል መከተል የተሻለው አማራጭ ነው። ስድስት የልብስ ማጠቢያውን ዓለም አጨናንቅ። ማጠቢያው በልብስ ከተሞላና በቂ ቦታ ካላገኘ ዲተርጀንቱ ከቆሻሻው ጋር ለመገናኘትና 
በማጽዳት ሙሉ ብቃቱን መጠቀም አይችልም ቪዲዮውን ስለተመለከታችሁና መሰግናለን የተሰማችሁን በላይክና በኮሜንት እንደምታሳውቁና እንጠራጥሩ እንዲህ እንዲያሉ ቪዲዮችን በቀላሉ ለማግኘት ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ